Hola mi gente, bienvenido a tu canal Mundo JFK. ¿Qué son los celos y las envidias? Te sorprenderás. La diferencia entre los celos y la envidia. Habitualmente, en los celos predomina un miedo intenso a perder lo que se ha logrado, mientras que la envidia se enfoca en la rabia y el resentimiento que produce el que otro obtenga éxito o oportunidades de crecimiento que el envidioso no posee. Evidentemente, la envidia puede ser muy destructiva, tanto para la persona envidiosa como para la persona a la que la envidia, ya que hay actitudes tóxicas para arrebatarle aquello que tiene o para dañarla. ¿Cómo tratar la envidia y los celos? Cuida tu autoestima. Aprender a quererse uno mismo es el primer paso para no verse amenazado por las capacidades de los demás. Aprende a ser menos egoísta y más generoso. Se trata de colaborar con los demás y ayudarles a lograr sus objetivos. Cambia la perspectiva. Modifica tu manera de ver las cosas. Ten claro que no estamos en una competición y que tus metas sean de centrar en ti mismo y en superarte a ti mismo, no en ser más que los demás. La envidia al parecer es un mecanismo de defensa de las personas de baja autoestima y reaccionan con esa mezcla de tristeza, rabia y frustración ya que no ven sus cualidades, sino ven lo que hacen los demás y por eso generan sentimientos de malestar. Hasta llegar de ser tóxica a la persona y hablar mal de alguien por celos o envidia. Por eso debes aprender de tu prójimo de una manera de conciencia y amor, porque cuando envidias es porque sientes que tú no eres capaz de lograr tus propios sueños. Además, hasta en la Biblia habla de la envidia, que es un acto de maldad, porque no hay amor sino solo oscuridad y rivalidad en el corazón. Uno de los diez mandamientos de Dios lo dice, no codiciarás los bienes ajenos, pues el décimo mandamiento tiene una estrecha relación con la avaricia y la envidia, ya que se refiere a no envidiar a las posesiones del prójimo, y no debemos sucumbir a este mal pues tiene consecuencias nefastas como el odio y la soberbia. Por eso, para que seas una mejor persona y no caigas en pecado, debes hacer esto. No te compares con los demás y valora lo que tienes. Alégrate por los demás y sé ejemplo para el mundo. Trabaja para ti y ayuda al desarrollo de los demás de una manera sincera, porque todos somos fuente de vida y el bien siempre triunfa. Depende de cada uno enseñar a las nuevas generaciones el significado del amor al prójimo y que la envidia o los celos solo traen sufrimiento y oscuridad en el mundo. Por eso cuidado de tus emociones, no te dejes llevar de la maldad. Si te gustó el video dale me gusta, suscríbete y comparte. Les habló John F. Hasta la próxima.